আচ্ছা নমস্কার আমার আজি আমার সন্মানীয় সভাপতি রিপুন বরা ডাঙরিয়াই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক কেন্দ্র করে এটা সংবাদমেল সংবোধন করব আর মানে তখন সংবাদমেল কার্যসূচী আরম্ভ করার অনুরোধ জানাইছো ধন্যবাদ দিলীপ শর্মা ডাঙরিয়া আর মূর দুগী আমার জেনারেল সেক্রেটারি আছে মেহবুব হুসেন আর দিগন্ত বর্মন ডাঙরিয়া সাংবাদিক বন্ধু সকল আজি আমি একটা বিষয়ের উপর আপনার যোগেদি আমি সরকার আর রাইজর দৃষ্টি আকর্ষণ করব খুঁজি সেই হয়েছে যে বর্তমান কঠিন বিত্তীয় সংকটর সম্মুখীন হয়েছে সরকার কিন্তু সরকারখানে এই কথা লুকাই রাখিছে ফিতাহী মরা সরকার ডাঙ্কুপ মরা সরকার আর কঠিন যে বিত্তীয় সংকট হয়েছে এই কথাটু লুকাই রাখি গোটাই রাজ্য এপিনের সর্বনাশ করে গেছে তো যদি কঠিন বিত্তীয় সংকট হওয়া নাই তাহলে আমি কেটামান প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি সুধিব খুঁজি সেই কেটার তখেতে উত্তর দিয়ক যদি কঠিন বিত্তীয় সংকট হওয়া নাই তো প্রথম কথা তো যে জানে গোটাই দেশ বর্তমান যুক্ত আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম নিবন সমস্যা সেইটে ইমান ভয়াব রূপ ধারণ করেছে অক্টোবর মাহত আর এনে বিজেপি অহার পাতো আনএমপ্লয়মেন্ট আছেই আর অক্টোবর মাহত গোটেই ন বছর বিজেপির এটা মোটামুটি ন বছর বলে আমি কব পো কেমান বাকি আছে এই ন বছর সর্ব মানে গোটাই অভিলেখ ভঙ্গ করে মানে নিবন সমস্যার হার বৃদ্ধি হয়েছে সেইটে হয়েছে সেভেন পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট গোটাই অল ইন্ডিয়া আর এই হারট আর বেশি এই হয়েছে টুয়েলভ পার্সেন্ট গতি এটা কথা হল কি যে যুক্ত সেন্টার ফর মনিটরিং অব ইন্ডিয়ান ইকনমি এই যা সংস্থা এই সংস্থাটো একটা শেহতিয়া যুক্ত সমীক্ষা এই অতি ভয়াবহ অকল অক্টোবর মাহতে কে যে সেভেন্টি এইট লাখ মানুষে অক্টোবর মাহতে কর্মসংস্থাপন হেরাইছে অক্টোবর মাহতে এমাহ তো কি ভয়াবহ আপনাদের চাও এমাহতে যদি সেভেন্টি এইট লাখ মানুষের চাকরি হেরাবলগা হয় কর্মসংস্থাপন হেরাবলগা হয় নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু এই এক মাহত দিন হাজিরা করা ডেইলি হাজিরা করা মানুষ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক্রোর মানুষে ডেইলি হাজিরা করা মানুষ ঘর বহি আছে কারণ কাম নাইকিয়া এই এক মাহত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক্রোর মানুষ ডেইলি হাজিরা করে পেট প্রবর্ত করা মানুষে ঘর বহি আছে কাম নাই কতো সেভেন্টি এইট লাখ মানুষের চাকরি গেছে মানে কর্মসংস্থাপন হেরাইছে এনেকা এটা ভয়াবহ নিবন পরিস্থিতি নাম্বার ওয়ান আর তারও হার আটাইতক বেশি টুয়েলভ পার্সেন্ট অল ইন্ডিয়াত সেভেন পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট টুয়েলভ পয়েন্ট টুয়েলভ পার্সেন্ট তো এনেকা ভয়াবহ পরিস্থিতি যদি বিত্তীয় সংকট নাই তাহলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আমি প্রশ্ন করো নাম্বার ওয়ান গোটেই কেমোফ্লেজ করে ঢাকি রাখবর কারণে কি বলে কয় রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষা পাতিছে কি ষাটি হাজারক কে যে মানে এক লাখ চাকরি গণি গণি দিম এক লাখ চাকরি গণি গণি দিম বলে কে পরীক্ষা পাতিছে ষাটি হাজার কিন্তু দুহাজার একুশ সনের ইলেকশন প্রতিশ্রুতি দিছিল বিজেপিয়ে প্রতিশ্রুতি দিছিল যে ইয়ারলি পাঁচ লাখ লোক কর্মসংস্থাপন দিব দিব আর এইটু কেছিল যে পঁয়ত্রিশ লাখ নিবন যুবক যুবতী আছে আর আমি বিজেপি গভর্নমেন্ট আহিলে এক 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 বছর পাঁচ লাখকে কর্মসংস্থাপন দিব কিন্তু আর পাঁচ বছর পঁচিশ লাখক একোমোডেট করিম বলে কে যদি এই কথাবিল সত্য হয় তাহলে বিত্তীয় সংকট নাথাকিলে কি কারণে এই কার্য করবা নাই আজি প্রথম কথা তো হল আট হাজার শিক্ষকর পোস্ট আপনাদের গম পাইছে সিদিন একাউন্টেন্ট জেনারেল আসাম গভর্নমেন্টে লিখিতভাবে জনায় দিছে যে প্রাইমারি লেভেলর লোয়ার প্রাইমারি আর হায়ার প্রাইমারি এই প্রাইমারি লেভেলর আট হাজার সেংশন পোস্ট এবলিশ করে দিয়া হয়েছে দ্যাট মিনস আট হাজার দেখা দেখ আট হাজার চাকরি খতম আট হাজার চাকরি পাবলিয়া চাকরি আসলে আট হাজার চাকরি দেখা দেখি কে খতম আট হাজার চাকরি যেটা এবলিশ করে দিছে সেইটা হয়েছে নাম্বার ওয়ান 
আর নাম্বার টু কথাটা হয়েছে কি যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান আমার আমার শিক্ষা ব্যবস্থা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্ব যে ইমান ডাঙ্কুপ মারে যে গোটেই ইন্ডিয়ার ভিতর আমার শিক্ষা ব্যবস্থা আটাইতক ওয়ার্স্ট আটাইতক ওয়ার্স্ট হয়েছে হুয়ার এস লং টাইম শিক্ষামন্ত্রী আসে আর সর্বানন্দ সোনালের কার্যকালতো শিক্ষামন্ত্রী আসিল গতি এটা ওয়ার্স্ট বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা তার মানে দুটা তথ্য দিছো যে ইউডিএসি এ যুডিএসি প্লাসে যাবতে একটা সার্ভে চলাইছিল এই সার্ভে প্রাইমারি লেভেল এটা বছর টুয়েন্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি শিশুয়ে স্কুল এড়িয়ে দিছে এইটো হয়েছে একটা ডর কথা কিন্তু ইন্ডিয়াত কতো ইমান শিশুয়ে স্কুল এড়িয়ে দিয়া নাই যত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইমান ডাঙ্কুপ মারে আর দ্বিতীয় কথাটা হয়েছে যে প্রাইমারি লেভেল প্রাইমারি লেভেল যাপ আউট অল ইন্ডিয়ার যুক্ত প্রাইমারি লেভেল ড্রপ আউট সেইটু হয়েছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্ট প্রাইমারি লেভেল হুয়ার এস এই ড্রপ আউট হয়েছে কি জানে থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো পার্সেন্ট তেতালে আপনি চাও হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্ব শিক্ষা ব্যবস্থা কি বিধ্বস্ত হয়েছে তারপর আপনি আহক যে সেকেন্ডারি লেভেল সেকেন্ডারি লেভেল অল ইন্ডিয়া ড্রপ আউটর হারটি হয়েছে সেভেন্টিন পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট অল ইন্ডিয়া আর ইয়ার ড্রপ আউটর হার হয়েছে থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট আপনাদের এটা নিজে চাও যে কি সাংঘাতিক অবস্থা যে এটা কি বলে কয় এই এডুকেশন সিস্টেম আর যেন্ট্রেল গভর্নমেন্টর যুকেশন ডিপার্টমেন্ট সেন্ট্রেল এডুকেশন মিনিস্ট্রি সেন্ট্রেল এডুকেশন মিনিস্ট্রি যুক্ত ইন্টারনেল এনুয়াল রিপোর্ট উলিয়ায় সার্ভে করে ইভালুয়েশন করে যুক্ত এনুয়াল রিপোর্ট উলিয়ায় এই এনুয়াল রিপোর্ট অভারঅল শিক্ষা ব্যবস্থা অল ইন্ডিয়ার তুলনা এই ফোর্থ স্টেজ আছে ফোর্থ স্টেজ থার্ডতো নাই সেকেন্ডতো নাই ফোর্থ একবারে লাস্ট ফোর্থ মানে লাস্ট চারিটা স্টেজ করেছে স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি স্টেজ ফোর্থ আর স্টেজ ফোরটো হয়েছে একবারে লাস্ট অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থা একবারে তেকা একটা বিধ্বস্ত অবস্থা আছে তো এটা আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইয়ার জাস্টিফিকেশন দিয়ে নহয় বলে কেউ যে ইমান ডাঙ্কুপ মারে অকল গুণোৎসব পাতিলে শিক্ষার মানদণ্ড উন্নত নহয় কেবিনেট মিটিং ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্টে পাতিলে শিক্ষার মানদণ্ড উন্নত নহয় কোনো একটা ক্লিয়ার ডিরেকশন নাইকিয়া তো এনেকা একটা অবস্থা যত প্রাইমারিটোয়ে হয়েছে আমার মেইন ফাউন্ডেশন কিন্তু এই প্রাইমারিরে গোটেই আট হাজার শিক্ষক একদিনায় বিলুপ্তি ঘটাইছে অর্থাৎ ইনডাইরেক্টলি মাধ্যমৰ স্কুলবিল বন্ধ করে ইংরাজি মাধ্যমত ব্যক্তিগত স্কুলক রঙা দলিশা পারি দিবর কারণে তেওঁলোকে এইটো ব্যবস্থা করছে গতি এই ডেফিনেটলি বিত্তীয় সংকটর কারণেই আট হাজার পোস্ট আজি ড্রপ করবলগা হয়েছে এক নম্বর এটি আমি পিছর তুলে আহ যে মানে তো হেরিয়ার কথা তো কলই এটা কি করেছিল ইলেকশন টু ইলেকশন গিমিক সদায় দুহাজার একুশ সনের পাঁচ ফেব্রুয়ারি আপনাদের জানে ইলেকশন হয়েছে এপ্রিল মে ইলেকশন ঠিক দুমাহর আগত এটা গিমিক করে দিলে কি বলে যে যাক স্কুল টিচার প্রভিনসিয়ালাইজ হয়েছিল স্কুল প্রভিনসিয়ালাইজ হয়েছিল এই প্রভিনসিয়ালাইজ হওয়া স্কুলবিল শিক্ষকবিল কোয়া হয়েছিল যে মানে কারোবার একদম ফেক এন্ড অফ টাইম রিটায়ারমেন্ট রিটায়ারমেন্টর আগত প্রভিনসিয়ালাইজ হয়েছে কোনোবাই হয়তো চাকরি তিন মাহ পাব কোনোবাই হয়তো ছমাহ পাব গতি সেই সকল শিক্ষকক কিনে কি বলে যদি আপনাদের প্রভিনসিয়ালাইজ হওয়ার পিছন এদিনও চাকরি করে মাত্র এদিন করে রিটায়ারমেন্টর কারণে রিটায়ারমেন্টর আগত যদি মাত্র এদিন চাকরি করে আপনাদের মানে ডেটর সহ উল্লেখ করছো পাঁচ ফেব্রুয়ারি টু এদিন যদি আপনাদের চাকরি করে রিটায়ারমেন্টর আগত আপনাদের দশ লাখ টাকা রিটায়ারমেন্টর পিছন অবসর ভাতা পাব দশ লাখ পাব গ্রেচুইটি সব মানুষে ভাল পালে ভোট দিলে সরকার হয়ে গেল আর আজি এই সকল শিক্ষক বহুত রিটায়ার হল 
दस लाख तो बद ना पेन्शन पासे ना ग्रेचुटी पासे ना पेन्शन पासे ना ग्रेचुटी पासे तुम किहर कारण तुम कमिटमेंट तुम रखा ना डेफिनेटलि तुम वित्त संकट तुम लुक रखीसा तुम किहर कारण कमिटमेंट तार पास अपनी चाव निर्वाचन आगत प्रवीण भोटर कारण स्कूल प्रभिन्सियलाइज करल लाइक भल चौध हजार टीचारक प्रभिन्सियलाइज कर प्रभिन्सियलाइज सिस्टेम क्यूटर ना कि चौध हजार टीचारक टीटर हिसाब से दिले टीटर टीटर दरमह तो कम अपना जाने और आज सभी शिक्षक टीटर पर ना टीचार स्टेटास ना टीचार फाइनेसियल बेनिफिट दी दिस इज एक्सप्लटेशन दिस इज एक शोषण एक एक्सप्लटेशन तो तुम कमिट कर चौध हजार शिक्षक मैं इतना टीटर हिसाब से दीस उन्थिन फर्टी फाइव डेज आम टीचार लेवल ले आनीम रेगुलर करम आज जो तुम करा कि कारण तुम वित्त संकट प्रभिन्सियलाइजेशन कारण जी गाइडल गाइडल फुलफिल कर स्कूल और दुई हजार स्कूल प्राय बीस हजार शिक्षक कर्मचारी आसान आज निबन समस्या कैसे मैं पाँच लाख के दिन तैयार चौध हजार शिक्षक टीटर पर उन्नीतकरण करा बीस हजार शिक्षक कर्मचारी भेन्सार स्कूल इतना खाती आसेक पैसार मुख देख नाइकिया प्रभिन्सियलाइज करा नाइकिया और कि कह प्रदेशीकरण सम्पूर्ण योग्यता थार पे नाइकिया तार पद टेप टीचार बहु टेप टीचारक कैसे रेगुलाइज करा हम बी कई हजार रेगुलाइज तो नक नक टेट पास बहुत युवक युवत आजिल निजुक्ति दिया नाइकिया एटिया कथा तक एन एस एम के धरी विभिन्न आम रानी आसे विभिन्न कन्ट्रेकुअल कन्ट्रेकुअल डेलि वेज मानने विभिन्न विभाग हजार हजार आमार जुबक 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 से से जे आम युवक युवतिया चाकुरी आसे सीबाकोश्रुति छमहर भर आम सबके रेगुलाइज कर सरकार हर छमहर भर आम सबके रेगुलाइज कर आज तो क्यों तार कचेषा ना एक ना गए वित्त संकट जो नियम किहर कारण यू कर इतना जे षाठी हजार षाठी हजार कारण मानुक कि बुर्वक बनाब मोदी जनेक बुर्वक बनाय मोदी शिष्य हिमंत और हिमंत विश्व शर्मायो मानुक बुर्वक बनाबले अपचेषा कर बुझी पासे कि सदा मानुक प्रलोभन दिए यह दस हेजार विज्ञापन ऊल यार आठ हेजार ऊल यार पाँच हेजार ऊल ये मानुक टूप दी टूप दी डेका लाक बजे पुदे तुम लोग नाजाबा ये टूप दी दी सबके बंदी को रखी से आज मात्र षाठी हेजार कारण परीक्षा पाती से कत गल तुम प्रतिश्रुति तुम जो पाँच लाखक दीम कैसे पाँच लाख तो बद दिल एक लाख दिया एक लाखो ना तुम षाठी हेजार कारण परीक्षा पातीसा और सभी परीक्षा तो विभिन्न धरण विसंगति सीखनी तो अपना जाने साम कथा एक नम्बर कथा जे आठ हेजार शिक्षक पोस्ट तुम विलुप्तिकरण कर नम्बर वान नम्बर टू ठिका भित शिक्षक और अन्य विभिन्न सेक्टर चाकियाल तुम रेगुलाइज करा ना नम्बर टू चौध हजार शिक्षक तुम कमिटमेंट दिशा टीटर पर तुम छमह भर ओके फर्टी फाइव डेजर भर तुम शिक्षक उन्नीतकरण करा तुम ना कर अवसर समय एदीन चाकरी दस लाख टका ग्रेचुटी पा अवसर भाता पा तुम प्रतिश्रुति दिशा सीट तुम आज नक तार पद तुम ठिकादार विभिन्न विभाग ठिकादार 
এই ঠিকাদারবিলাকৰ প্ৰায় মোটামুটি ঠিকাদারবিলাকে প্ৰায় ওঠৰ হাজাৰ কোটি টকা অসম চৰকাৰ পা পাবলৈ আছে বিভিন্ন বিভাগৰ ঠিকাদাৰ তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ জল সম্পদৰ আটাইতকৈ বেছি ওঠৰ হাজাৰ কোটি টকা ঠিকাদাৰসকলে চৰকাৰৰ পা পাবলৈ আছে আৰু তাৰ ফলত বহুত ঠাইত এতিয়া ঠিকাদাৰে কাম নাই এই থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টতো দিবই লাগেই কাম লোৱাৰ কাৰণে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট লাগি এইবিলাক ই টেণ্ডাৰিং চব এইবিলাক শ্ব' শ্ব' বাজি ই টেণ্ডাৰিঙত কাম পোৱাৰ পিছতো তেওঁ বিভাগীয় মন্ত্ৰীক আৰু পাৰ্টিৰ কাৰণে তেওঁ থ্ৰী পাৰ্চেণ্টৰ পৰা ফাইভ পাৰ্চেণ্টটো দিব লাগিবই সেইবিলাকতো আছেই আৰু সেইবিলাকৰ উপৰিও কাম কৰাৰ পিছত আজি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন প্ৰায় ষোল্ল হাজাৰ কোটি টকা আজি ঠিকাদাৰসকলৰ দিবলৈ বাকী আছে এই এইখন চৰকাৰ এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া যদি বিত্তীয় সংকট নাই তে তোমাৰ ইমান দেউলীয়া অৱস্থা কি হয় তুমি যে ইমান ডাংকুক কিয় মাৰি আছা যদি বিত্তীয় সংকট নাই তুমি এক লাখ আঠত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ লোন তুমি কিয় ল'ব লগা হ'ল এতিয়াও আকৌ দহ হেজাৰ কোটি টকাৰ লোন ল'ব লোন কেতিয়া লয় লোন কেতিয়া লয় যেতিয়া চৰকাৰৰ হাতত পইচা নাথাকে ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিবলৈ এইটো কি বুলি কয় ৰাজ্য চলাবলৈ পইচা নাথাকে তেতিয়াই লোন লয় লোনটো চখত নলয় লোন মানুহে ফূৰ্তিত নলয় লোন চখত নলয় গতিকে চৰকাৰ বিত্তীয় সংকট আজি হৈছে আৰু এই লোনৰ বোজা আজি আমি অসমবাসীয়ে লৈছোঁ তুমি হিতাধিকাৰী তুমি যিটো ভোট বেংক তোমাৰ যিটো বিজেপিৰ যিটো ভোট বেংক এই ভোট বেংকটো অটুত ৰাখিবৰ কাৰণে তুমি গোটেই অসমৰ মানুহক মাধমাৰ মাৰিছা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীবিলাকক মাধমাৰ মাৰিছা তুমি ভোট বেংক অপূৰ্ণ ৰাখিবলৈ তুমি হিতাধিকাৰীৰ পইচাটো যাতে ঠিকমতে পায় তাৰ কাৰণে তুমি হাতত পইচা নাই ৰাজহ নাই গতিকে লোন লৈ আছা লোনৰ বোজা আমি গ্ৰহণ কৰি আছোঁ আৰু লোন লৈ তুমি হিতাধিকাৰীক দি তুমি তুমি নিজৰ ভোট বেংক ঠিক ৰাখি কেৱল ইলেকশ্যন জিকাৰ অংক কৰাৰ বাহিৰে অসমৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়ন নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্বৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই একমাত্ৰ পৰিকল্পনা হৈছে তেওঁ ইলেকশ্যন জিকা পৰিকল্পনা তাৰ বাহিৰে একো নাই গতিকে সেইকাৰণে ইংৰাজীত এফাকি কথা আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি আহ্বান জনাইছোঁ দেৱালৰ লিখন তেওঁ পঢ়ক ইংৰাজীত এফাকি কথা আছে যে ইউ কেন মেক ছাম পিপুল ফুল ফৰ অল দি টাইম বাট ইউ কেন নট মেক ফুল অল দি পিপুল ফৰ অল দি টাইম সকলো মানুহক তুমি কিছু মানুহক কিছু সময়ৰ কাৰণে মুখ্য বনাব পাৰিবা কিন্তু সকলো মানুহক তুমি চিৰদিনৰ কাৰণে মুখ্য বনাব তুমি নোৱাৰা তুমি এই দেৱালৰ লিখন তুমি পঢ়া আমি তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অতি সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে যদি তোমাৰ বিত্তীয় সংকট নাই তুমি ইমান ৰাজ্যখনক ঋণৰ কৰাল গ্ৰাসলৈ তুমি কিয় পঠাই দিছা যদি তোমাৰ বিত্তীয় সংকট নাই এই দেশত আজি ইমান ভয়াবহ নিবনুৱা সমস্যাত তুমি যুৱক যুৱতীসকলক কৰ্মসংস্থাপনৰ কিয় ব্যৱস্থা কৰা নাই তোমাৰ যদি বিত্তীয় সংকট নাই তেতিয়াহ'লে শিক্ষা ব্যৱস্থা যিটো আটাইতকৈ মানে মানৱ সম্পদ সমাজৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম প্ৰথম আহিলা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক তুমি এপিনৰ পৰা কিয় ছাটাই কৰি গৈছা চব পোষ্ট কাটি এবলিচ কৰি তুমি শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কিয় কৰি দিছা তোমাৰ যদি বিত্তীয় সংকট নাই গতিকে আমি এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আমি অসম চৰকাৰক এই যে গোটেই ৰাইজৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে ৰাইজৰ চৰকাৰ ৰাইজে ভোট দি পাতিছে গতিকে ৰাইজৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে কোনটো পইচা ক'ত গৈছে ৰাইজৰ পইচা গতিকে আমাক এখন শ্বেতপত্ৰ তেওঁ প্ৰকাশ কৰি অসমৰ যে বিত্তীয় অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা আৰু ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা হ'ব তেওঁ পৰিকল্পনা কি এই বিত্তীয় সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ আৰু কি পৰিস্থিতিত তেওঁ লোনৰ উপৰি লোন লৈ ৰাজ্যখনক জুৰুলা কৰিছে কি পৰিস্থিতিত আজি চেংচন পোষ্টবিলাক তেওঁ এবলিছ কৰিছে এই কথাবিলাক তেওঁ এখন শ্বেতপত্ৰ আকাৰে ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ ডেফিনেটলি নোৱাৰে ডেফিনেটলি নোৱাৰে কাৰণ এতিয়া তেওঁলোকেতো এটা যিটো চিষ্টেম কৰিছে এইটো গোটেই দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিক ভয়াবহ চিষ্টেম কৰিছে 
গতিকে এইটো তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে মিটিঙত ভাষণত কৈছে ভাষণত কৈছে যে তোমালোকক আমি তোমালোকক চাউল দিছোঁ ফ্ৰি চাউল খবৰদাৰ তোমালোকে কোনো নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা নক'বা মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা নক'বা ক'লে ফ্ৰি চাউলৰ কাৰ্ড কথা নক'ব তোমালোকক অৰুণোদয় দিছোঁ খবৰদাৰ কোনো তোমালোকে নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা নক'বা মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা নক'বা ক'লে তোমালোকে অৰুণোদয় কথা যাব হোৱাট ইজ দিছ এইবিলাক মন্ত্ৰীয়ে ভাষণত কোৱা কথা গতিকে আপুনি কোৱা ডেফিনেটলি এইটো তেওঁলোকে কীৰ্তনাশত পৰিণত কৰিব খুজিছে অসমৰ জনসাধাৰণক 